Nu befinner vi oss i 1600-talet och närmare bestämt på den här platsen, Stortorget. Vi ska bekanta oss med en extra intressant detalj på den här bilden, nämligen den här skampålen och statyn som står här ovanpå. Det är kopparmatte som han kallades, men inte var han gjord av koppar utan han var gjord av brons. Och han var en symbol för rättvisa, att man skulle sköta sig i staden och inte begå några brott. Därför kunde brottslingar kedjas fast längs den här skampålen för att vittna på den skam man skulle känna inför det brott som man kunde ha begått. Kopparmatte har vi även här. Och han var ju då, eh, stod ju då på den här pelaren eh, med, från mitten av 1600-talet hela vägen fram till slutet av 1700-talet. Sen blåser han ner i omgångar, flyttas till torg längre ut i staden, först till Packartorget och därefter till Träsktorget. De torgen känner vi idag igen som Norrmalms torg och Eriksbergs plan. Eh, historien om kopparmatte och brott och straff den kan man bekanta sig närmare med om man kommer till rummet som heter Huvudstaden på våning 1 här på Stadsmuseet.